నమస్తే ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నేను లీలా శిరీష ఈరోజు ఒక మంచి చికెన్ సూప్ రెడీ చేసుకుందాం సూప్స్ అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదండి సో ఎలా ఉన్నా కూడా మూడు ఒక మంచి చికెన్ సూప్ ఆర్ ఎనీ సూప్ ఒక బౌల్ తీసుకుని తాగుతూ కూర్చుంటే అదే ఒక రిలాక్సింగ్గా రిలాక్సేషన్ లాగా అనిపిస్తుంది దీనికైనా ఒకటే ప్రాసెస్ కొంచెం స్టాక్ ప్రిపేర్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే మనకి త్వరగా అవుతుంది లేదు అంటే స్టాక్ ప్రిపరేషన్ కూడా కలిపితే దాదాపు ఒక వన్ అవర్ పడుతుంది సో అది లెంగ్ది బట్ ఈజీ ప్రాసెస్ ముందుగా మన రెసిపీలోకి వెళ్ళే ముందు మీకు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీరు ఇంకా ఈ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కంటెంట్ నచ్చినట్లయితే అలాగే లైక్ చేసి వీడియోస్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వ్యూవర్స్ ఇంకా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నారు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అలాగే రెసిపీస్ తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేసి చెప్పండి సో రెసిపీ ఇంగ్రీడియంట్స్కి వచ్చేస్తే చికెన్ స్టాక్ ప్రిపరేషన్ ఇంపార్టెంట్ అండి మీ వెజిటబుల్స్ వేసుకోవచ్చు అందులో ఏవైనా కూడా క్యారెట్ కొత్తిమీర కార్డులు అలాగే ఉల్లిపాయ మెయిన్ చికెన్ బోన్స్ చికెన్ బోన్స్ లేకపోతే చికెన్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే నిమ్మకాయ ఇవన్నీ కూడా అల్లం వెల్లుల్లి లైట్గా క్రష్ చేసి ఆ స్టాక్ ఏవైతే నీళ్ళు ఉన్నాయో ఆ వెజిటబుల్స్ మళ్ళీ వాడం మనం ఆ నీళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో తీర్చేసి చికెన్ స్టాక్ అంటాము దాన్ని చికెన్ సూప్లో వాడుకుంటాం వెజిటబుల్స్ అన్నీ వేరే వెజిటబుల్స్ కూడా కొన్ని కొన్ని కలిపి ఒక బౌల్ చికెన్ ఆ బోన్స్ నుంచి చికెన్ తీస్తాం కదా అది ఒక బౌల్ తీసుకుని దానికి ఒక నాలుగింతలు స్టాక్ యాడ్ చేసుకుని క్విక్గా చేసేసుకోవచ్చు ఇక్కడైతే నేను స్టాక్ ప్రిపరేషన్కి చూపిస్తున్నాను కదా క్యారెట్ ఒకటి కానీ రెండు కానీ క్యారెట్ పెద్దదైతే ఒకటి తీసుకోండి ఇదిగోండి చికెన్ బోన్స్ ఎక్కువ మీట్ తక్కువ ఉంది కదా అలాగే కొత్తిమీర రెండు లవంగాలు బిర్యానీ ఆకు ఒక రెండు పెప్పర్ ఒక పదిహేను అలాగా ఇంకా నేను ఇక్కడ క్యాబేజ్ కాడ ఉంటుంది కదా అది తీసుకుంటున్నాను అల్లం వెల్లుల్లి సో వెజిటబుల్స్ మీకు నచ్చినవి వేసుకోవచ్చు నా దగ్గర అయితే ఫ్రెష్ వెన్న ఉంది పొద్దున్న చిలికిన వెన్న సో అది ఒక టూ స్పూన్స్ సుమారుగా లేదంటే మీరు బటర్ వేసుకోవచ్చు నెయ్యి వేసుకోవచ్చు ఏది కాదు అంటే ఆయిల్తో కూడా చేసుకోవచ్చు బటర్ అంటే నాకు కొంచెం ఇష్టం వెన్నతో చేయడం అందుకని వెన్న వేశాను బాగుంటుంది వెన్నతో ఇవన్నీ మంచిగా కుక్ అవ్వడం వల్ల రెండు ఆకులు రెండు లవంగాలు ఒక ఒక స్పూన్ కంటే తక్కువే ఒక హాఫ్ స్పూన్ పెప్పర్ ఒక పదిహేను అలాగా అల్లం వెల్లుల్లి జస్ట్ అలా దంచి వేశాను ఒక ఎన్ని ఉంటాయి ఒక నాలుగైదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఒక చిన్న అల్లం ముక్క క్యారెట్ ఉల్లిపాయ ఇంకా ఉల్లి కాడలు కూడా ఉన్నాయి వేశాను ఇంకా మీ దగ్గర మీరు ఏదైనా వేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ క్యాబేజ్ కూడా క్యాబేజ్ కాడు ఉంటుంది కదా అది కూడా వేశాను అలా కాడలు మీరు క్యాబేజ్ క్యాలీఫ్లవర్ ఆ కాడలు వేసుకోవచ్చు బీన్స్ వేసుకోవచ్చు ఏవైనా కూడా ఒక నాలుగైదు రకాలు వేసుకోవచ్చు మినిమం అయితే ఉల్లిపాయ కొత్తిమీర కాడలు ఇవైతే ఉంటాయి కదా సో వెజిటబుల్స్ ఒక రెండు మూడు వే యాడ్ చేసుకోండి సో ఇవి కొంచెం బటర్లో వేగిన తర్వాత వెన్నలో వేగిన తర్వాత చికెన్ కూడా వేసేసి కొంచెంసేపు వెన్నలో వేగనివ్వండి ఆ తర్వాత మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఏమి వేయట్లేదు స్పెసిఫిక్గా కారాలు మసాలాలు ఏమి వేయట్లేదు సింపుల్ ఇందాక వేసిందే మనకి మసాలా అంతే సో ఇప్పుడు కొంచెంసేపు ఒక ఐదు పది నిమిషాలు ఇది కొంచెం బటర్లో వేయాక వెన్నెలో వేగిన తర్వాత మనం వాటర్ పోసుకుందాము వాటర్ పోసేసి దాని అంతటా అది ఇంకా దాన్ని కుక్ చే కుక్ అవనివ్వండి ఇది స్టాక్ ప్రిపరేషన్కి మనకి ఈజీగా ఒక అరగంట పడుతుంది తక్కువలో తక్కువ మీడియంలో పెట్టి కుక్ చేస్తుంటే దాని జోలికి మనం వెళ్ళక్కర్లేదు దాని అంతటా అదే అయిపోతూ ఉంటుంది సో కొంచెం వేగిన తర్వాత మనం వాటర్ పోసుకుందాం సో ప్రాసెస్ కొంచెం లెంగ్దీ అనుకుంటున్నారా మనం ఒకసారి కనుక ఈ స్టాక్ ప్రిపేర్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే అదిగోండి నేను ఒక వన్ లీటర్ పైనే వాటర్ పోసాను వన్ లీటర్ కొంచెం ఎక్కువ అనుకోండి సో ప్రిపరేషన్ కొంచెం లెంగ్ది అనిపిస్తే మీరు ఒకరోజు చేసి పెట్టుకుంటే రేపు కూడా వాడుకోవచ్చు ఈజీగా టూ త్రీ డేస్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని వాడుకోవచ్చు ఈ స్టాక్ 
మీరు వెజిటేరియన్స్ అయితే చికెన్ తీసేసి ఈ స్టాక్ ప్రిపేర్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే సేమ్ మళ్ళీ దేనికైనా వాడుకోవచ్చు ఆ స్టాక్ కూడా ఇలా మూత పెడుతున్నాను కాసేపు అంటే త్వరగా కుక్ అవుతుంది త్వరగా ఉడుకుతుంది అనేసి సో సాల్ట్ కూడా వేయలేదు నేను ఇప్పటిదాకా స్టాక్లో అయితే ఫ్రెష్గానే చేసేసుకుంటున్నాను కాబట్టి మీకు ఒకవేళ రేపటికి కావాలి అంటే కొంచెం సాల్ట్ కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఇది టైం పడుతుందండి వెంటనే అయితే అవ్వదు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తక్కువలో తక్కువగా హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ మినిట్స్ అయితే స్టాక్ ప్రిపరేషన్కి పడుతుంది ఇప్పుడిప్పుడే ఉడకపట్టింది కదా సో అంతా ఒక్కసారి కలిగి పెడుతున్నాను ఇది ఒకసారి స్టాక్ ప్రిపేర్ అయిపోతే మనకి ఇంకా సూప్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అండి ఒక పది నిమిషాల్లో అయిపోతుంది ఇంకోండి మంచిగా పొగులు వస్తున్నాయి ఉడుకుతుంది ఈ టైంలోనే మనకి మిగిలినవి వెజిటబుల్స్ అవన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు చూసారా ఇప్పుడు మంచిగా ప్రాపర్గా కుక్ అయింది వాటర్ కూడా తగ్గి మీకు కలర్ కూడా తెలుస్తుంది కదా ఇందాక వాటరీ వాటరీగా ఉంది ఇప్పుడు ఆ స్టాక్ ఆ గాఢత అంటారు కదా అలా ఉంది నిమ్మరసం వేసి నిమ్మ తొక్క కూడా వేసేస్తున్నాను ఒక హాఫ్ నిమ్మ చెక్క పిండేసి అది వేసేస్తున్నాను దీనివల్ల మనకి ఆ కొంచెం పులుపుదనం వస్తుంది అలాగే మనకి చికెన్ ఉంది కదా అది అంతా సాఫ్ట్ అవ్వడానికి కూడా మనకి హెల్ప్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇది మనకి స్టాక్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు ఇలా ఉంచేసి తీసేయచ్చు ఇప్పుడైతే మంచి అరోమా వస్తుంది ఇక్కడ ఇదంతా కూడా మంచి అది ఘాటు కూడా కాదు జస్ట్ ఆ వెజిటబుల్స్ అవి బటర్లో కుక్ అయ్యి అది వస్తుంది ఆఫ్ చేసేసాను దీన్ని వడగట్టేసేయండి ఆరబెట్టకండి ఇప్పుడు మెయిన్ ప్రాసెస్ మనం వడగట్టేసి జస్ట్ జాలిగిన్ ఉంటుంది కదా దానిలోనే వేసాను ఇది వేసేసి చికెన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వేరుగా తీయండి ఈ వెజిటబుల్స్ ఏమి మనం వాడం మళ్ళీ ఇవి పడేసేయటమే ఫ్రెష్గా మళ్ళీ వెజిటబుల్స్ వేసుకుందాం ఈ చికెన్ పీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బోన్ పీసెస్ ఇవి తీసి పక్కన పెట్టుకోండి ఆ స్టాక్ తీసి పక్కన పెట్టుకోండి ఈ వీటితోనే ఇప్పుడు మనకి పని అంతా కూడా సో ఈ వడగట్టేసి ఆ చికెన్ షెడ్ చేసుకుందాము మామూలుగా చికెన్ సపరేట్గా ఏమంటారు చికెన్ స్టాక్ కాకుండా వెజిటబుల్ స్టాక్ లేదంటే చికెన్ పీసెస్ ఉడకబెట్టేసి చిన్న చిన్న మీన్స్ చేసేసి వాటితో కూడా చేస్తారు బట్ ఇది పర్ఫెక్ట్ అనమాట చాలా బాగుంటుంది మెయిన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడే తీయాలి కొంచెం ఆరిందంటే ఆ బోన్ నుంచి త్వరగా రాదు ప్లస్ వేడిగా ఉన్నప్పటికీ తర్వాతకి చికెన్ మీకు తెలుస్తుంది కదా అది హార్డ్ అయిపోతుంది అందుకని వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడే ఆ బోన్స్ నుంచి అవి తీసి పక్కన పెట్టేసేయండి చికెన్ మీట్ అంతా కూడా షెడెడ్ చికెన్ అంటాం కదా అది రెడీ చేసి పెట్టేసుకోండి పక్కన స్టాక్ కూడా ఉంది ఇదొక ఫోర్ ఒక ముప్పావు లీటర్ అలా ఉంటుంది సుమారుగా ఇప్పుడైతే మనం వెజిటబుల్స్ రెడీ చేసుకుందాము ఇక్కడ నేను చిన్న క్యారెట్లు కాబట్టి రెండు తీసుకున్నాను ఒకటైనా తీసుకోండి మీరు అలాగే చికెన్ షెడ్ చేసుకున్నది ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ అలాగా కార్న్ ఫ్లోర్ వేశాను ఒక త్రీ ఫోర్ బీన్స్ చిన్న అల్లం ముక్క ఇక్కడ నేను క్యాప్సికమ్ బెల్ పెప్పర్స్ కూడా వాడాను మీ దగ్గర ఏ వెజిటబుల్స్ ఉంటే అవి క్యారెట్ బీన్స్ అయితే ఉంటాయి కదా కంపల్సరీ కార్న్ ఉంటాయి బేబీ కార్న్ అవి అదే స్వీట్ కార్న్ అవి అల్లం అయితే కంపల్సరీ ఇక్కడ వరకు అయితే కంపల్సరీ వేసుకోండి నేను బెల్ పెప్పర్ గ్రీన్ రెడ్ ఎల్లో కూడా వేశాను కలర్ఫుల్గా ఉండడానికి అవైలబుల్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇంకా మనకి ప్రిపరేషన్ అండి ఇది ఇక్కడ వరకు ఏదైతే స్టాక్ ఉందో అది మీకు ఒకవేళ టైం లేదు ఏదైనా ఫంక్షన్ లేదంటే అకేషన్ ఉంది ఇంట్లో రేపు డిన్నర్కి అంటే మార్నింగ్ కూడా చికెన్ స్టాక్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే రేపటికి ఈరోజు కూడా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుని పొద్దున్న తీసి బయట పెట్టేసి ఒక పది నిమిషాల ముందు మనం ఫ్రిడ్జ్లోంచి బయట పెట్టి ఈ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు వెజిటబుల్స్ కట్ చేసి చేసేటప్పటికి మనకి టైం సరిపోతుంది సో కొంచెం లెంగ్దీ ప్రాసెస్ బట్ వర్త్ ఇట్ అనమాట కష్టమైంది అయితే కాదు దట్ ఐ కెన్ సే కొంచెం ఒక వన్ టు టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేశాను మనకి ఆల్రెడీ బటర్లో స్టాక్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఏం అక్కర్లేదు ఇక్కడ ఒక వన్ ఆర్ టూ స్పూన్స్ అంతే ఇప్పుడైతే క్యారెట్ అల్లం 
అల్లం అయితే వేగ అక్కర్లేదు మనకి పంటికి తగులుతూ ఉండాలి వేగ కూడదు జస్ట్ వీటితో కలిపేసాను అందుకే ముందే లేదు బీన్స్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్ అండ్ బెల్ పెప్పర్స్ రెడ్ ఎల్లో గ్రీన్ పెప్పర్ క్యాప్సికమ్స్ అనమాట సో ఇక్కడ దాకా వేసాను ఇది కొంచెం అలా జస్ట్ ఎక్కువ వేగ కూడదు అలా ఊరికే ఒక వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ అలా లైట్గా సాటే చేయండి ఎక్కడ కూడా మనకి కలర్ చేంజ్ అవ్వకూడదు ఈవెన్ ట్రాన్స్పరెంట్ కూడా రాకూడదు జస్ట్ అలా వేసి ఒక్కసారి కుక్ అయిన తర్వాత మన స్టాక్ తీసుకొచ్చి యాడ్ చేసుకుందాం సో వన్ మినిట్ అయితే అయ్యింది కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా చూస్తేనే తినాలనిపించేలాగా ఉంది చెప్పాను కదా వెజిటబుల్స్ మీకు నచ్చినవి వేసుకోండి క్యారెట్ బీన్స్ ఇలాంటివి అయితే కామన్గా ఉంటాయి కదా క్యాప్సికమ్ ఈ మూడు వేసుకున్నా కూడా చేసేసుకోవచ్చు స్ప్రింగ్ ఆనియన్ ఇంకా రెడ్ ఎల్లో బెల్ పెప్పర్స్ కార్న్ ఇలా ఏమి ఉంటే అవి ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మినిమం అయితే ఒక త్రీ ఫోర్ కలర్స్ వేసుకుంటే మనకి కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది హెల్దీ కూడా కదా సో వేడి వేడి సూప్ తాగితే అసలు రిలాక్సేషన్ బాడీ ఫీలే వేరే ఉంటుంది అలా టీవీ చూస్తూ పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే బయటకు వెళ్ళేసి వచ్చి ఏమైనా తినాలి అన్నప్పుడు మరి ఎక్కువ తినలేనప్పుడు సింపుల్గా ఇలా చేసుకోవచ్చు ఇదిగోండి స్టాక్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఇంకా వేడి వేడిగానే ఉంది అవి పోసేస్తున్నాను పోసి ఒక్కసారి తిప్పండి సో కొంచెం సేపు కుక్ అయిన తర్వాత మనం చికెన్ కూడా వేసేసుకుందాము జస్ట్ అలా పొంగులాగా వస్తుంది ఇప్పుడే ఉడకడం స్టార్ట్ అయ్యేది తిప్పుతూ ఉండండి ఒక్కసారి మాత్రం ఇది ఎక్కువ టైం పట్టదు ఐదు పది నిమిషాల పని మీకు స్టాక్ ప్రిపేర్ చేసేసి అనుకుంటే స్టాక్ చాలా వాటిలో వాడుకోవచ్చు మీరు బోన్స్ అవన్నీ వేస్ట్ చేయకుండా ఇలా వెజిటబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ ఇంట్లో వేసుకోవచ్చు ఇదిగోండి షెడెడ్ చికెన్ ఇది ఒక బౌల్ ఉంటుంది మన వెజిటబుల్స్ అన్నీ కలిపి కూడా ఒక వన్ బౌల్ ఉంటాయి మన సూప్ ఒక ఫోర్ అనుకోండి ఫోర్ టు ఫైవ్ బౌల్స్ సూప్కి టూ బౌల్స్ వన్ బౌల్ వెజిటబుల్స్ వన్ బౌల్ చికెన్ వేసినట్టు అవుతుంది ఇప్పుడు సుమారుగా నాలుగింతలు మూడు మూడు ఇంతల నుంచి నాలుగింతలు అనమాట మరీ ఎక్కువైనా కూడా అది సూప్ లాగా ఉండదు ముక్కలు ఎక్కువైపోతాయి కదా అందుకని సో మంచిగా కుక్ అవుతుందండి ఇంకా ఇలా ఒక్క ఐదు నిమిషాలు కుక్ అయిన తర్వాత ఇదిగోండి కార్న్ టార్చ్ కార్న్ పౌడర్ ఉంటుంది కదా వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ వేస్తున్నాను వన్ టు టూ స్పూన్స్ అంతకంటే ఎక్కువ వేయద్దు మరీ థిక్ అయిపోతుంది నేను పల్చగానే ఉండాలి కాబట్టి ఒక వన్ స్పూన్కి కొంచెం ఎక్కువగా వేసాను మంచిగా వాటర్లో కలిపేసి బాగా తిప్పాలి లేదంటే ఇప్పుడు బబుల్స్ వచ్చేస్తాయి సిమ్లో పెట్టి ఒకసారి మంచి మిక్స్ ఇవ్వండి ఈ కార్న్ స్టార్స్తో థిక్ అవుతుంది నేను ఎగ్ వేయట్లేదు మీకు ఎగ్ కూడా వేయాలి అనుకుంటే ఈ కార్న్ అయిన తర్వాత కార్న్ స్టార్స్ వేసినాక ఇప్పుడు కలర్ కూడా మీకు చూడండి కొంచెం వైటిష్ కలర్కి ఎక్కువ మారుతూ ఉంది సో ఎక్కడ పసుపు కూడా వేయలేదు కలర్స్ ఏమి యాడ్ చేయలేదు అది న్యాచురల్గా వచ్చిన కలరే ఎగ్ డ్రాప్ చేయాలనుకుంటే ఇది కరెక్ట్ డైరెక్ట్ వేయకండి పెప్పర్ వేసాను సాల్ట్ వేసాను సో ఎంత కావాలో చూసుకుని సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ ఇదే ఆ టైంలో వేయండి ఒకవేళ మీకు సరిపోతుంది అసలు పెప్పర్ పెద్దగా అక్కర్లేదు అనుకుంటే సాల్ట్ చూసుకుని ఈ టైంలోనే కరెక్ట్ చేసుకోండి సో ఎగ్ డ్రాప్ వేయాలి అనుకుంటే ఒక బౌల్లోకి ఎగ్ తీసుకొని బాగా గిల కొట్టండి 
గిల కొట్టేసి ఈ టైంలో ఇలా తిప్పుతూ వేయాలన్నమాట చాలా జాగ్రత్తగా లేదంటే అది ముద్దలు ముద్దలుగా అయిపోతుంది వేసి తిప్పుతూ ఉండాలి మళ్ళీ ఇలా లేయర్ లేయర్గా వస్తుంది కదా అది పరిస్థితి సో మనం వేయాల్సినవన్నీ వేసేసాము ఇంకా మహా అయితే స్ప్రింగ్ ఆనియన్ ఒకటి చివరిలో యాడ్ చేసుకుంటాం అంతే ఇదిగోండి స్ప్రింగ్ ఆనియన్ కూడా వేసేసాము చికెన్ సూప్ ఈజ్ రెడీ ఇదైతే మంచి ఫ్లేవర్ అయితే సూపర్ ఉంది వెంటనే ఎప్పుడెప్పుడు ఉన్నట్టు ఉంది ఇక్కడ నా పరిస్థితి సో నేనైతే ఈరోజు ఈ చికెన్ సూప్తో ఎంజాయ్ చేస్తాను మీరు కూడా చూడడమే కాదు తప్పకుండా ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ వీక్ సో ఇట్స్ టైమ్ టు సర్వ్ సో హెవీగా ఉండదు లైట్గా ఉంటుంది ఒకవేళ లంచ్ లేట్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు ఇలా సూప్ చేసేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకున్నారనుకోండి అందరికీ సూప్ ఇచ్చేసి కొంచెం గ్యాప్లు ఇచ్చి మళ్ళీ లంచ్ కూడా సర్వ్ చేయొచ్చు తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ రెసిపీస్ అన్ని ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి సో మరొక రెసిపీతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్ మరి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్